okay uh, after lunch we are back thank you everyone for being with us all day today so this is next talk we have and we have uh, ahmed munib khan with us and sayed hasan bora both are from ebrix and uh, ahmed munib khan is lead dfir digital forensic incident response and cyber intelligence lead and hasan is senior dfir analyst and the topic they are going to discuss today is intrigue analysis to edge sword against persistent threats or advanced persistent threats to ahmed and hasan hand it over to you all right assalamu alaikum everybody um so the topic of our discussion today is intrusion analysis a two edged sword against persistent threats i am ahmed munib khan and uh, right before we uh, move towards um the the meat of uh, the discussion uh, let me introduce ourselves um i have with myself uh, sayed hasan akhtar who is a senior uh, dfir consultant at ebrix and i myself am the lead dfir and uh, cti team at ebrix so collectively we have responded to more than 20 major digital forensics and incident response engagements more than 20 compromise assessments in the financial institutions of pakistan um, and we have collectively hunted more than 50 persistent threats uh, with varying sophistication uh, that have been targeting several sectors uh, in pakistan and um, on a global scale <coughs> we have responded to um nation state attacks ransomware uh, attacks e crime groups and uh, and similar activities so the ab before we actually kick off with intrusion analysis and uske bare mein hum discuss kare usse pehle hum agenda discuss kar lete hain jisme hum ye discuss karenge ki traditional blue team approaches abhi kya hain and hum kya suggest karte hain ki intrusion analysis kya hai aur uske benefits kya hain against our current model जब हम सजेस्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम कुछ केस स्टडीज हैं जो प्रेजेंट करेंगे कि हाउ वी हैव ऑपरेशनलाइज इंट्रूजन एनालिसिस एट आर इन एंड उसको हम किस तरह से बेसिकली uh, आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं नेक्स्ट फिल्म विल डिस्कस कि इंटेलिजेंस कलेक्शन कैसे होती है और जिस डेटा को आप कलेक्ट करते हैं जिस इंडिकेटर को आप कलेक्ट करते हैं उनके थ्रू आप आगे हंड कैसे कर सकते हैं एडवर्सरीज को फाइनली विल एंड ऑफ विद चैलेंजेस और सोल्यूशन जो हमारे करंट करंट मॉडल में है और किस तरह से हम उसको फिक्स कर सकते हैं अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल ब्लू टीम अप्रोच की तरफ इंडस्ट्री वाइड एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि नॉर्म के ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं टुवर्ड्स यूनि डायरेक्शनल अप्रोच टू रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट्स यूनि डायरेक्शनल अप्रोच क्या होती है कि इंसिडेंट लेट से आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है एंड वो है एक्सपल्ट्रेशन वाले पॉइंट पे डेटा हैज बिन एक्सपल्टेटेड एंड जस्ट आइडेंटिफाइड द डेटा हैज बिन एक्सपल्टेटेड बट उस पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है दिल रश टूवर्ड्स कंटेनमेंट कि किसी तरह उस एक्टर को कंटेन कर दी जाए उन सिस्टम्स को कंटेन कर दी जाए तो अंडर कॉम्प्रोमाइज है एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ द इंसिडेंट इट सेल्फ तो सक्सेसफुल कंटेनमेंट का मतलब वो समझते हैं कि इंसिडेंट कंक्लूजन है और पीछे कभी भी नहीं जाया जाता जब वेन आई टॉक अबाउट गोइंग बैक इन द चेन वो ये है कि आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर में वापस भी जाए पीछे कि इनिशियल इंट्रूजन कैसे हुआ था इनिशियल एक्सेस कैसे हुआ था किन एग्जीक्यूशन टेक्निक्स को यूज करके किन प्रोसीजर्स को यूज करके उस एडवर्सरी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज करा जब आप इन टेक्निक्स की तरफ फोकस करते हैं तो आपको एडवर्सरी की नॉलेज मिलती है आपको उसका इंटेंट पता चलता है और आपको प्री अटैक टेक्निक्स पता चलती है कि किन टेक्निक्स को यूज करके वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और मे बी आगे दोबारा फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अब क्योंकि हमारा फोकस थ्रेड मॉडलिंग की तरफ नहीं है दैट इज कि हम आइडेंटिफाई करें प्रायोरिटाइज करें उन रिस्क को उन यू कुछ उन टेक्निक्स को जो हमारे अगेंस्ट यूज हो सकती हैं और हम पे एप्लीकेबल हैं तो क्या जब हम इन पे रिसर्च ही नहीं करते तो हमें ये नहीं पता चलता कि वॉट थ्रेड्स आर एक्चुअली रेलिवेंट टू आस जब हमें ये नहीं पता चलता तो हम उन थ्रेड्स को मॉनिटर करते हैं जो मे बी हमारी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल यू आर समन फ्रॉम द रिटेल इंडस्ट्री और आप उन फाइनेंशियल थ्रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं जो अगेन बैंक्स या अगेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रॉम द फाइनेंशियल इंडस्ट्री उनको टारगेट करती हैं इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज उनके थ्रेड्स अलग हैं उनके टारगेट्स अलग हैं उनके टेक्निक्स अलग हैं एंड उनके मोटिव्स अलग हैं दे आर फाइनेंशियली मोटिवेटेड एंड नॉट मे बी फोकस ऑन डिसरप्शन जो हमने रिटेल इंडस्ट्री में एक ट्रेंड देखा है सेकेंडली हम ये बात करते हैं क्राउन ज्वेल की आपको मे बी लगता है कि हमारे क्राउन ज्वेल जो हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड आप पूरी फोकस करते हैं ऑन सिक्योरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बट मे बी द अटैक और द एडवर्सरी उसकी इंटेंट उसकी मोटिव ये थी कि वो आपके डेटा के अगेंस्ट जाए मे बी और फाइनेंशियल डेटा मे बी और यूजर डेटा उसकी तरफ जाए तो जब आप उस डेटा को यानी उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे जो कि एक्चुअली एडवर्सरी के लिए इंपॉर्टेंट है देन यू नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स अगेन एक प्रॉपर थ्रेट मॉडलिंग का प्रोसेस शुड एक्चुअली बैक दिस आप 
एंड हेल्प यू डू इट द राइट वे नेक्स्ट हम आते हैं पिरामिड ऑफ पेन पे ब्लू टीम अप्रोचेज में इट्स वेरी कॉमन कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको मे बी आई सेंड करती है या मे बी आपको किसी क्लोज सोर्स इंटर से आई मिलते हैं विच आर इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एग्जाम्पल्स आर हैचेज आई पी एस डोमेन एटसेट्रा एंड यू स्वीप दम अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू लाइक ओके वी आर सेफ एंड नथिंग कैन हैपन टू अस बिकॉज देर इज नो मैच अब प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ट्रिवियल होती हैं टू चेंज दम ट्रिवियल इज एज एन क्वाइट ईजी टू चेंज हैश चेंज करना आई पी एड्रेस चेंज करना डोमेन चेंज करना दिस इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल for someone who has spent so much time uh, compiling together a malware that is undetectable or wo sirf aapki organization specific hai wo in cheezon ko aaram se change kar sakta hai to traditionally hum kis cheez pe focus karte hain uh, on things which are easily changeable halanki hame focus kis pe karna chahiye on the actual tactics techniques and procedures ttps which are actually tough to change or tools which are actually hard to write again fir hum aate hain reactive approaches ki taraf ऑर्गेनाइजेशन वही बात है कि वेंस द इंसिडेंट हैज हैपन देन वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट हम रिएक्ट जरूर करेंगे उसकी तरफ बट हम डिटेक्शन हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे हम उन सिक्योरिटी टूलिंग्स की तरफ नहीं जाएंगे उन कंट्रोल्स की तरफ नहीं जाएंगे जो एक्चुअली हमारे लिए हेल्पफुल है वही बात अगेन आई सीज इसको यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई इंसिडेंट ओके अगर आई सी हैश बेसिकली मैच मिलेगा तो आई एम कॉम्प्रोमाइज एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिंग बेल्स आई एम गोइंग टू कॉल माई वेंडर के हेल्प मी आउट लेकिन वॉट इफ अ डिफरेंट इंडिकेटर इज एट प्ले वॉट इफ दैश विच यूर एक्चुअली सर्चिंग इज नॉट द वन विच वॉज यूज टू टारगेट योर ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू यूज अ डिफरेंट टूल टू मे बी यूज डिफरेंटली कंपाइल्ड मार्गर और जिसका इंडिकेटर बिल्कुल कुछ और होगा वॉट इफ अ डिफरेंट इंसिडेंट इज एट प्ले हमने यहां तक के केस स्टडीज देखी है बेसिकली गोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन टू कैन रिस्पॉन्ड टू एन इंसिडेंट एंड हमने देखें कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज मिलती हैं जिसमें कोई सेंस नहीं बनती कि ये क्यों हो रही है इट वॉज बिकॉज दे वर एक्चुअली पास इंसिडेंट्स इन द पास और उनके वो एक्टिविटीज के ट्रेसेस हमें मिल रहे थे कि जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक डिटेक्ट भी नहीं कर रहे थे बिकॉज इट केयर लेस अब आगे आते हैं कि एडवर्सरी जिन टी टी पीज को ऑपरेशनलाइज करता है चले आप कहते हैं मैंने टी टी पीज को मॉनिटर कर रहा हूँ आई मे बी मॉनिटरिंग पास दी हाश एज ए टेक्निक और आप कहते हैं मैं तो डिटेक्ट कर रहा हूँ उसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ और ये एक्स एडवर्सरी जो है वो वाई टी टी पी ही यूज करता है तो वॉट इफ एक्स एडवर्सरी स्टार्ट यूजिंग जेड टेक्निक अगेन अब ये थ्रेट मॉडलिंग का मे बी आपको फेस बताएगा कि कौन सी वालरेबिलिटीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन से थ्रेट्स हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और किन टी डी पीज को मुझे मॉनिटर करना चाहिए तो इट इज नॉट अ डू इट वंस एंड ड्रॉप इट फॉर एवर या एक कंटिन्यूड प्रोसेस है जिसको आपको अगेन यू कुड से काम करना है बेसिकली आपको उस पर ताकि इट विल हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर तो वॉट शुड बी द राइट अप्रोच तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए सो द करेक्ट अप्रोच इज इंट्रूजन एनालिसिस वी नीड टू बी एनालाइजिंग द इंट्रूजन द पॉइंट्स दैट दैट वर क्रिटिकल ड्यूरिंग द इंसिडेंट राइट सो राइट तो इंट्रूजन एनालिसिस की जब हम बात करें इंट्रूजन एनालिसिस में the correct way to move forward is not just responding to the incident but actually learning about the adversary hame understand karna hai adversary ka behavior kya hai hame understand karna hai adversary ne intrusion perform kaise ki initially initial footstep jo usne uh, maintain kiya wo kaise kiya ya usne um, koi bhi activity kya se kaise perform ki literally movement agar usne ki hai to wo kaise perform ki अगर हम साइबर अटैक्स को देखते हैं तो दीज आर एक्चुअली बिहेवियर्स ऑफ एन ऑफ अ हॉस्टाइल एंटिटी अगर कोई भी आपके अगेंस्ट जो है वो एक हॉस्टाइल बिहेवियर रखता है सो दैट इज एन अटैक अगेंस्ट यू सो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज वी नीड टू स्टार्ट फिंगर प्रिंटिंग एडवर्सरीज अब फिंगर अगर हम एडवर्सरी को करने जाते हैं तो हमें इंट्रूजन एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है और इंट्रूजन एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें सर्टन बॉक्सेस हैं जो चेक करने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल एडवर्सरीज क्योंकि ह्यूमन है बैक अगर कोई मैलवेयर जिससे आपका सामना हुआ है वो किसी इंसान ने लिखा है वो ऑटोमेटिकली नहीं आया राइट right? अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है आपको कोई कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ हुआ नजर आ जाता है विच इज टारगेट यू और मे बी समी एल्स दैट यू आर वर्किंग फॉर सो एवरी थिंग इज सेटअप बाई ह्यूम एंड ह्यूमन मेक एर इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 
मेलवेयर के अंदर पीडीबी पाथ होते हैं जब मेलवेयर कंपाइल होता है उस पीडीबी पाथ के अंदर इट टेल्स यू वेयर द एक्चुअली मेलवेयर पीडीबी फाइल वॉज राइट और उससे आपको अंदाजा हो सकता है देर आर यूजर नेम्स देर आर सर्टन डायरेक्टरी नेम्स जिनसे आपको अंदाजा होता है वट वॉज एक्चुअली हैपनिंग इन द बैकग्राउंड ये मेलवेयर जिस वक्त राइट हो रहा राइट किया जा रहा था उस वक्त एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा था सो दीज दीज आर ह्यूमन एरर्स जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी मेलवेयर को देखते हैं जो कि लिखा गया है मैक या लिनक्स के लिए देर कैन बी अप फाइल जहाँ उस जिस होस्ट के ऊपर ये मेलवेयर डेवलपमेंट हुई है उस मेलवेयर की जो वो जो मशीन थी उस मशीन की इंफॉर्मेशन उस स्वाप फाइल के अंदर आपको मिल सकती है सिमिलरली जब आप एक इंट्रूजन को एनालाइज करना शुरू करते हैं और आप देखना शुरू करते हैं कि ओके सो दिस इज द एक्टिविटी दैट वी नो और हमें ये देखना है कि इससे पहले क्या हुआ था तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं वेर यू आस्क दिस क्वेश्चन वट वॉज द इंटेंट ऑफ दिस अटैकर वो आखिर यहाँ करने क्या आया था उसके मोटिव क्या थे अगर वो किसी बैंकिंग एनवायरमेंट के अंदर आ रहे हैं वट डज ही एक्चुअली वॉन्ट क्या वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी फाइनेंशियल नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है वो या वो सिर्फ इनिशियल एक्सेस ब्रोकर्स के लिए यहाँ से डेटा उठा के क्रेडेंशियल उठा के जाना चाहता है इसी तरह सर्टन बिहेवियर्स होते हैं एक अटैक प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे लेटर मूवमेंट होती जा जैसे जैसे अटैक प्रोपोगेट हो रहा है देर आर जो के एक एडवर्सरी जो है वो उसके साथ नथी है बिल्कुल एडवर्सरीज के लिए ये इतना आसान काम नहीं है कि वो अपने ऑपरेशंस को चेंज करें इट 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 हैज अ ह्यूज कॉस्ट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं सो देर देर इज सर्टेन एलिमेंट दैट इज हार्ड टू चेंज जिसको आप अंडरस्टैंड uh, कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ जाता है या uh, किसी एडवर्सरी की कोई चॉइस ऑफ विक्टिम है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर आप एनालिसिस uh, परफॉर्म कर सकते हैं कि क्या एडवर्सरी इस इस विक्टिम को ही बार बार क्यों चूज करता है या इस सेक्टर uh, के ऑर्गेनाइजेशन uh, को ही क्यों बार बार जो है वो विक्टिमाइज करता है राइट right? या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बार बार वो एक डोमेन रजिस्ट्रार ही क्यों यूज कर रहा है बार बार वो अपने सर्टेन uh, डोमेन जो है वो किसी एक खास कंट्री के अंदर ही क्यों रजिस्टर करवा रहा है तो सो दीज आर द फैक्टर्स जहां से आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प होती है एडवर्सरी के अगेंस्ट उसके पैटर्न को स्टडी करने में आपके पास जो है वो आसानी होती है इसी तरह जब आप इन पैटर्न को स्टडी कर लेंगे आपको मजीद इंसाइट मिलेंगी एडवर्सरी की केपेबिलिटी क्या है एडवर्सरी एडवर्सरी um, जो है वो सोफेस्टिकेटेड है इतना सोफेस्टिकेटेड नहीं है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी व्हाट थ्रेट यू आर एक्चुअली फेसिंग ये किस लेवल की थ्रेट है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि वो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं आप उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हट कर सकते हैं सिमिलरली अगर आपको उसके मेलवेयर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए यू कैन स्टार्ट डिटेक्टिंग दैट मेलवेयर या यू कैन स्टार्ट हंटिंग दैट मेलवेयर ओवर द इंटरनेट सो मूविंग फॉरवर्ड जब हम एक अंडरस्टैंडिंग um, डेवलप कर लेते हैं एडवर्सरीज uh, के अगेंस्ट सो so, हम इन तमाम एक्टिविटीज को एक एक्टिविटी ग्रुप्स या एक्टिविटी क्लस्टर्स में रखना शुरू करते हैं सो दीज आर सम ऑफ द द एक्टिविटी क्लस्टर्स दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर टाइम अगेंस्ट सेवरल इंक्लूजन्स दैट वी हैव एनालाइज अब इसमें यू कैन सी वेरी क्लियरली सर्टन इंक्लूजन्स ओवरलैप विद ईच अदर बहुत सी इंक्लूजन्स uh, ऐसी हैं जो कि ओवरलैप नहीं करती uh, बहुत ही डिस्टिंग्विश इंक्लूजन्स हैं और बहुत सी ऐसी इंक्लूजन्स हैं जो कि डिफरेंट थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप्स की तरफ से परफॉर्म uh, की गई लेकिन उसमें ओवरलैप्स कुछ इस तरह के हैं जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑल राइट दिस एक्टिविटी ग्रुप ए इज वर्किंग विद दिस एक्टिविटी ग्रुप पी सो देर इज समिंग गोइंग इन द बैकग्राउंड जो कि जिसकी इंसाइट आपको इंसिडेंट के दौरान नहीं थी so now when we move forward from clustering intrusions <coughs> we see what the benefits of this intrusion analysis are aap apni cyber threat intelligence khud generate kar sakenge aap koi bahar se aake aapke liye wo intelligence generate nahi kar sakta jo ki aap yahan apne paas baith ke apni organization mein baith ke ya fir agar aap kisi mssp mein kaam karte hain to jo intelligence aap ek mssp mein baith ke apne liye generate kar sakte hain nobody can do that nobody has that visibility right <clears throat> so when you start clustering intrusions when you cla- start clustering those activity groups aapko understanding develop hoti hai ek infrastructure ki ya ek kisi threat activity group ki 
आप उन्ही इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर द इंटरनेट हंट कर सकते हैं आप एट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट जैसे अभी हमने आ, अपने जो इंट्रूजन क्लस्टर्स थे उसमें हमने देखा कैसे ओवरलैप्स हो रहे थे इंट्रूजन क्लस्टर्स हम एट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं ए इज लिंक्ड विद बी बी इज लिंक्ड विद सी सी इज सम हाउ वर्किंग विद ए सो आपके पास सेवरल डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं एंड वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग दीज डॉट्स आपके पास जब ये वाइडर विजिबिलिटी आनी शुरू होती है तो उसके बाद आप प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं आपको पता है कि मैं कॉस्ट कैसे इंपोज कर सकता हूं मैंने किस तरह किसी के ऑपरेशंस को मुश्किल बनाना है मैं आप कभी भी साइबर अटैक्स को रोक नहीं पाएंगे लेकिन आप अटैकर्स के लिए इस बात को शदीद मुश्किल बना सकते हैं कि वो फ्यूचर में अपने कोई अटैक्स कंडक्ट कर सकें या अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सके सो दिस इज आर गोल इवन अगर हम फाइनेंशियल uh, या टेलीकम्युनिकेशन में भी रिटेल या इस तरह के सेक्टर्स की बात नहीं करते हैं गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात करते हैं यू कैन इवन ड्राइव योर ओन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन यू कैन ड्राइव योर ओन काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन यू कैन वंस यू हैव अंडरस्टूड के एक सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो चुका है बट वहां से अभी अटैक लॉन्च नहीं हुआ यू कैन प्लान फेक इंटेलिजेंस ऑन पोटेंशियल विक्टम्स राइट और या फिर आप उन अगर आपकी डिस्ट्रप्टिव अप्रोच है तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक डाउन कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको आज एक इंट्रूजन नजर आई है और एक हफ्ते बाद आपको एक डिफरेंट इंट्रूजन नजर आती है जिसमें सेम एक्टिविटी ग्रुप आपको नजर आता है बोथ इंट्रूजन का एनालिसिस करने के ऊपर आपके अपने क्लस्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे आप को करने में ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे आपकी जो एट्रीब्यूशन है या आपकी को है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी इसी तरह आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ऐसे लिंक्स अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी जो कि एक्चुअली ओपनली अवेलेबल नहीं है जो इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल नहीं है जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ देर वॉज अ नेशन स्टेट बैक ग्रुप नेशन स्टेट ग्रुप जो कि ई क्राइम ग्रुप के साथ काम कर रहा था फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट करने के लिए राइट बट एट द सेम टाइम देर वॉज नो विजिबिलिटी अगर आप जो विक्टम था अगर उसकी एनवायरमेंट में जाके देखें तो यू विल थिंक दिस ई क्राइम ग्रुप इज टारगेटिंग दिस दिस फाइनेंशियल सेक्टर बट उस ई क्राइम ग्रुप के बैक ग्राउंड में एक नेशन स्टेट एंटिटी जो है वो एक्ट कर रही है राइट सो इस तरह की विजिबिलिटी आपको इंट्रोजन की एनालिसिस करने से परफॉर्म एनालिसिस परफॉर्म करने से जो है वो मिलेगी सो वंस यू हैव परफॉर्म्ड इंट्रोजन एनालिसिस यू कैन स्टार्ट हंटिंग यू कैन स्टार्ट हंटिंग ओवर द इंटरनेट और इन साइड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड I think he might have uh, connectivity issues. Did we lost him? Looks like. Yeah, looks like we lost him. So maybe uh, Hassan, do you want to continue where he left? So uh, I guess we have talked about strengthening our clusters of characteristics, techniques, and artifacts, right? And how we can correlate this information. Or um, आपस में फिर ये कह सकते हैं कि हमारे let's say four uncategorized clusters in the past. तो हमने उनको use करके कैसे आपस में एक relationship build करें? And कैसे हमने उनको आपस में connect करेगा? Connect करें. अब इस तरह से जब हम adversarial operations को बार बार track करते हैं, हम continuously उनके uh, intrusions को भी analyze करते हैं, तो you will see कि हमें एक understanding मिलती है उनके operations की. and it goes beyond their operations and then we actually track their movements on the internet on the open internet and the the dark web and other sources of intelligence and we see ke how the, these uh, basically adversaries they operate aur kis tarah se hum inke operations ko again track kar sakte hain beyond the, their technical perspectives ab hum case study pe jab jayenge to then we'll talk about how we've actually tracked an adversary and kis tarah se humne un sirf unke technical indicators ki nahi बट उसको एक्सप्लॉइट करते हुए यूजिंग अगेन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड अदर सोर्सेस हमने उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करा एंड देन वी हैव एक्चुअली गैदर्ड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देम उससे पहले एक बात ये कर लेते हैं कि इंट्रोजन एनालिसिस का एक बहुत अच्छा आउटकम इज डिटेक्शन रूल सेट्स जब आप सिग्नेचर्स बनाते हैं आप पैटर्न बनाते हैं आप डिटेक्शन बनाते हैं देन दे एक्चुअली हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स विच मैटर टू यू प्रो एक्टिवली Anyways, this proactive defense is again very important. और ये उस उस thought process को kill करता है, which is कि आपको हमेशा reactive approaches की तरफ ही जाना चाहिए. 
which is actually quite wrong. Sorry for that. Emma, do you want to pick up again? Are you like no. Okay. So, um, so here we have a case study uh, that is related to Team PKG. Uh, this, this is an activity group that we have been tracking. Um, or this activity group has to be hacktivist. Uh, activities perform karta hai, ya phir espionage activities perform karta hai, and they are actually working in the Indian interests, and they are targeting Pakistan since at least 2019. Ab humne jab ek intrusion ka analysis perform karna start kiya during the incident response, so we figured out some phone numbers, some IP addresses, and we fi figured out that in fact they were using burp suit during uh, the intrusion. Ab ye Tamam information, this is very helpful in understanding how we can actually uh, start exploiting uh, the, the, these artifacts that we collect in, uh, collected from the incident response. Uh, once we start exploiting uh, the, these, we, we, we can actually find, find remarkable findings against the adversaries. So, when we this activity, we uh, success in social media profiles, in their social media groups, which are on Twitter, on Telegram, on several other different places. You can see that all the infrastructure is connected to their modes of communication. And then we move forward, where we have further uh, chats ko, uh, understand karke, unko padke, hume ye, uh, knowledge jo hai, wo increase hua, ke, uh, the locations uh, they're, 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 uh, where they are working from. Or uh, which infrastructures they have set up? Or which individual identities are working in this whole attack? Ke background mein kaam kar rahi thi. Even the individuals. Uh, so, so this is how powerful intrusion analysis is. Or eventually, we figured out that their motives were in this attack ke, uh, background. Were they really for espionage or were they for a different activity? Ke liye aaye the? <coughs> yes, sir. Now, let's talk about another case study. Ke baat that is on Sidewinder. This is basically an Indian state-sponsored group whose sole motive is to conduct espionage campaigns. In their operations, uh, they've been running since at least 2012. We actively start and basically track and start in 2019. And we've continued uh, our intrusion analysis efforts against them. So, we've identified their campaigns and analyzed them. We've seen that their intent is the same. Intent as in the motive of their campaigns. And that is to steal information, exfiltrate that data, and reuse it in later campaigns. Now, you've seen that they run mass campaigns. Obviously, बात इसको स्केल करने के लिए इनको इन, इनका बेसिकली इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हमने अगेन कंटिन्यूअली एनालाइज करना शुरू करा देन वी सॉ मैचेस दैट इज पैटर्न्स इन हाउ दे सेट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस बेसिकली uh, पैटर्न को हमने अगेन फिर से एक्सप्लोइट करा एंड वी सॉ के किस तरह से हम इस रिपीटेड uh, पैटर्न को एक्सप्लोइट कर सकते हैं तो जब हमने एनी uh, repeating patterns ko hunt karna shuru kara. That is via uh, again uh, fields or indicators like uh, the e tag values, ya pair domain registrars, ya pair uh, maybe the uh, jar hashes, which are basically used to calculate your TLS fingerprints. Kikis tana se ek server ki TLS configuration jay, usko hum uh, identify kar sakte hai, and then we can use them to hunt for similar infrastructure. So, is tana se hum unko or infrastructure bhi identify kare, and then we started hunting against these indicators. Indicators hurt ke baat kare, then we basically have to malware ko bhi fingerprint kara. Ye kin techniques ko you use karta hai, kin indicators ko you use karta hai, or kiss in the same PDP path on a discuss kara the pehle, usi tana se or kiss the information comes with a nikal sakte from the malware. Kaham uske detection rule sets ke or hum ye identify kare ke kiss tana se hum us threat actor pe impose kase ke cost. Jab hum ne impose basically cost impose kardi to uske baad ab detection rules liking hai. Or detection rule sets ek sole purpose ye hai ki aap us malware ko analyze kare sorry not analyze kare detect kare in your uh, future defenses taaki aap jab aap proactively isko de de uh, detect karna start karenge then you can actually uh, get you could say live updates on on how the, this campaign is being carried out kyunki abhi jo humne trend dekha wo yahi hai ki the campaign happens aur aapko ek mahine baad pata chalta hai ki you are compromised by this particular apt which is again uh, a fairly wrong approach you can take a look at uh, some work we've done in the past. For example, left you have our infrastructure tracks. This is basically on short end. Pakistan, we have run a single query. We have uh, 
found out a few uh, of the infrastructure domains और डोमेन से हट के और भी बेसिकली इंडिकेटर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल द डेट जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट अपडेट हुआ था ऑन थर्टीथ फर्स्ट डिसम्बर एंड सेकंड डिसम्बर राइट पर यू कैन सी आर एफर्ट्स ऑन बेसिकली एक्सपोजिंग देयर इंटेल पर एक्सपोजिंग इंटेल अगेंस्ट दिम कि हमने इनका आर्सनल को कवर करा है हमने इनके रूल सेट्स को कवर करा है ताकि अगेन इम्पोज एज मच एज मच कॉस्ट एज यू कैन अगर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उनकी कैंपेन को डाउन नहीं कर सकते दैन इम्पोज कॉस्ट इन दम ऊपर आप देख सकते हैं हमारी एफर्ट्स हैं कि हाउ वी ट्रैक दम इन आर थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म और राइट पे हमारे पास बेसिकली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ऊपर विक्टम्स हैं लेफ्ट पे दालवेज एंड टूल्स दैट यू यूज एंड सी हाउ द ऑल लिंक बैक टू साइड बाइंडर उनके रिलेशनशिप आपस में बने हुए हैं अब आ जाते हैं इंटेल कलेक्शन और हंटिंग पे जब हम इंटेल कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन के भी काफी सोर्सेज हैं अगेन द फर्स्ट वन इज मालवेयर इट सेल्फ जो मालवेयर आपको यूज किया गया था टू कॉम्प्रोमाइज यू और योर ऑर्गेनाइजेशन यूज दैट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन हाशिज अगेन भले ही वो एक ट्रिवियल आई ओ सी है बट इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर हंटिंग आप उस मार्वेल को हंट करें पी डी पी को हंट करें उसके अंदर कंपाइलर देखें कौन सा था डेट्स कंपाइलेशन डेट टाइम टाइम्स चेक करें दिस इज एक्चुअली क्वाइट यूजफुल इन्फॉर्मेशन और इसके अंदर जब आप फिर स्टार्टिंग एनालिसिस में जाते हैं तो फिर आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू ट्रैक दम इन द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं तो डोमेन आई पी एड्रेस एट्सेट्रा हमने डोमेन रजिस्ट्रा सीट डिस्कशन करी दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थर्डली फिर एक्सटर्नल डेटा सेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स थ्रेड फीड्स हैं जिसको यूज करके आप इंटेल कलेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एडवर्सरी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी है लास्टली एडवर्सरियल आइडेंटिटीज हैं हमने जैसे टीम पी के जी की पर्सोनस क्रिएट करें हमने उनके ग्रुप चेक करें वी नो हाउ दे ऑपरेट एंड वे दे ऑपरेट तो यूजिंग दैट हम इंटेल रेगुलरली कलेक्ट करते रहते हैं अगेंस्ट दिन एंड वी यूज दैट टू अगेन री एक्सप्लोर दैट डेटा और फिर अगेन को रिलेट इन्फॉर्मेशन जो हमने पास में कलेक्ट करी थी उसके अगेंस्ट अब इसका सोल पर्पज हमारा ये करने का क्या है एंड दैट इज टू आइडेंटिफाई कॉमनैलिटी बहुत सारे अनकेटेगराइज क्वेश्चन हैं तीन लेट से चार पांच इंसिडेंट हुए हमने नहीं पता कि उनका कौन सा एडवर्सरी था तो हमने उनके अनकेटेगराइज क्लस्टर्स बना दिए वी डोंट नो हु दे आर अब हम वी कंटिन्यूसली कीप एक्सप्लोरिंग दैम एंड मे बी टू क्लस्टर्स लिंक टूगेदर तो ये कॉमनैलिटी का जब रिलेशनशिप उसमें फॉर्म होता है तो यहाँ से हमारे थ्रेड इंटेलिजेंस के एफर्ट्स जो है वो ड्राइव होना शुरू होते हैं अब इसको यूज करने के लिए एक्चुअली आपको एक अच्छा थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म जरूरी है आई इट सेट जरूरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो स्टोर करने के लिए कोरिलेट करने के लिए एंड एनरेज करने के लिए एंड फाइनली उस डेटा को शेयर करने के लिए इंटेल को शेयर करने के लिए थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट फाइनली जब हम हंटिंग की बात करते हैं तो जो आपने इंडिकेटर्स कलेक्ट करें फ्रॉम योर इंटेल कलेक्शन एफर्ट्स आप यूजिंग दैट यू कैन बेसिकली रेट्रो हंट ऑन वायरस टोटल हाइब्रिड एनालिसिस या आपने रूल सेट्स को वहाँ पे जाकर डिप्लॉय करें एंड सी कि आप किन मालवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं इट इज अ वेरी हाई चांस बेसिकली कि आप उनके अनडिस्कवर्ड इंडिकेटर्स को या तो डिटेक्ट कर लें या फिर मे बी इवन फुली अनडिटेक्टेबल मालवेयर जो कि पास में भी वी टी ने भी डिटेक्ट ना कराओ या अगेन द एंटी वायरस वेंडर्स जो उसको सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर डिटेक्शन इंजीनियरिंग जो है वो एक काफ़ी अच्छा पार्ट यू कट से प्ले करता है and the rule sets are using that you can hunt uh, against malware exactly so jab hum is approach ki baat karte hain ke uh, how in depth should be our approach so it does not come uh, without challenges hamare paas kuch challenges hain jinme se top 3 challenges humne yahan discuss kiye hain where organizations do not have the required expertise to perform intrusion analysis hamare paas wo skill pool academia inject nahi kar rahi जो कि एक्चुअली इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वी वॉन्ट टू जनरेट इंटेलिजेंस वी वॉन्ट टू बी प्रो एक्टिव एंड हैव एन एज ओवर थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप्स लेकिन इसके लिए फिर हमें वो एक्सपर्टीज और स्किल भी चाहिए लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो रेगुलेटर्स हैं दे ओनली हैव रेगुलेशन रिगार्डिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी और मे बी अगर डिफेंसिव अप्रोच की बात भी करें तो रेगुलेशन सर्टन हार्डनिंग टेक्निक्स या हैविंग एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेजम या फिर हैविंग सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लाइक सेम सोल्यूशन और इंडिया सोल्यूशन यहाँ पे आके रेगुलेशन खत्म हो जाती हैं रेगुलेशन को एक्चुअली वन स्टेप आगे जाना चाहिए जहाँ पे फोकस uh, किया जाए इंट्रोजन एनालिसिस के ऊपर इंटेलिजेंस जनरेशन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग uh, 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 इस चीज की डिवेलप करने के लिए कि Uh, अगर फाइनेंशियल सेक्टर पाकिस्तान में टारगेट हो रहा है तो वट इज एक्चुअली कॉजिंग दिस टू हैपन क्या फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ कोई वीकनेस uh, है या फिर एडवर्सरीज इतनी सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है सो कलेक्टिवली दिस 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 अप्रोच नीड्स टू बी नीड्स टू बी देर 
अच्छा इसके सोल्यूशन हमारे पास मल्टीपल है जब हम स्किल uh, शॉर्टेज की बात करते हैं या हम uh, बात करते हैं कि ओके okay, uh, हमारे पास एकेडेमिया की तरफ से इस तरह की अगर स्किल uh, uh, इंजेक्ट नहीं हो रहा सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज या तो पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और मे बी डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं विच आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी मे बी दे कैन हैव इंटर्नशिप प्रोग्राम जहाँ पे वो uh, बच्चे जिनको साइबर सिक्योरिटी का शौक है वो आए इंडस्ट्री का नॉलेज हासिल करें क्योंकि इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंट्रूजन एनालिसिस एंड जनरेटिंग इंटेलिजेंस दिस इज एन एक्सपीरियंस ये दिस कैन नॉट बी टॉट आप इसमें इसको एक्सपीरियंस के बगैर नहीं किसी को सिखा सकते सिमिलरली जिन ट्रेनर्स ने उन बच्चों को पढ़ाना है उन ट्रेनर्स की भी एक ट्रेनिंग हो सो वो उसकी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर लेके अपनी ट्रेनिंग्स को जो है वो चले इसी तरह ब्लू टीम इनक्यूबेटर्स होने चाहिए जहाँ पे ब्लू टीम से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दी जाए अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी में बहुत सी सेचुरेशन होती जा रही है लेकिन जो हमारे पास डिफेंसिव सिक्योरिटी है ब्लू टीम ऑपरेशन के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा एक खला मौजूद है और इसी तरह रेगुलेटर्स को भी खड़े होना पड़ेगा डिफेंसिव सिक्योरिटी की रेगुलेशन बनाने के लिए सो दिस इज ऑल वी हैव फाइनली द लास्ट थिंग आई वुड वॉन्ट टू से इज जब तक हम चीजों को इन डेप्थ नहीं देखने देखने शुरू करेंगे तब तक हमारे पास बिगर पिक्चर नहीं आएगी सो थैंक यू एनी क्वेश्चन थैंक यू अहमद और हसन वी हैव टू क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस जी हसन वुड यू लाइक आंसर जी जी स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस में बेसिकली द कोर डिफरेंस इज क्या आप एक में मैनुअल को रन कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड देन यू चेकिंग के सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे नेटवर्क लेवल पे या किसी और लेवल पे उसके क्या इंडिकेटर्स हैं या क्या फंक्शनैलिटी है जब हम स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं तो आप विदाउट एग्जीक्यूशन जस्ट टेस्टिंग के उसका फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है तो अगेन बहुत अ क्वाइट यूजफुल और फॉलो भी करते इसी तरह बेसिकली मैनुअल एनालिसिस का प्रोसेस यही है कि आप पहले एक स्टैटिक एनालिसिस का प्रोसेस फॉलो करें देन गो टूवर्ड्स डायनामिक एनालिसिस एंड देन एडवांस डायनामिक एंड स्टैटिक एनालिसिस उसके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे Thank you. Our next question is: Is social engineering helpful for intrusion analysis and identifying group of hackers or attackers? Okay, so in this under yes, there 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 is uh, some weight here. This part in under, कुछ न कुछ वजन जरूर है. लेकिन जब तक आप understand नहीं करेंगे adversaries को, आप social engineering attacks कैसे conduct करेंगे उनके उनके against? अगर आप उनकी identities reveal करना चाहते हैं, so you first need to identify कि उन उन ग्रुप्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उन ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं आपको अच्छे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स डेवलप करने के लिए उन ग्रुप्स के अगेंस्ट बहुत सारी बहुत सी नॉलेज पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यस इट मे बी हेल्पफुल थैंक यू इसमें इसमें एक क्वेश्चन मेरा भी है बेसिकली क्वेश्चन ये है कि you know you you talked about the infrastructure to understand the infrastructure the ttps is more important than ioc you know you ioc is a basically short lived ioc is url hai domain hai they will take down maybe after one day two day that is gone you know they will not use that lekin more focus on ttps lekin what do you think about that like now we know the ransomware threat actors they are using the ransomware as a service like a ras service you know that is available someone is hosting that platform or malware and you know you hire that service you know attack someone you know get the ransom share your royalty with them and you know you go away with that one usko aap kaise track karte hain ki this ransom is service like we talk about conti ransom where we talk about ryuk and revel revel as well so aap us infrastructure ko kaise track karte hain ya actually aap us threat actor ko kaise track karte hain if they are using any you know hosted infrastructure or shared infrastructure <laughs> ओके सो पास में वी हैव सीन अ कपल ऑफ अटैक्स जहां पे इसी तरह जिस तरह ये रैंसम रैंसम वेयर एज अ सर्विस का मॉडल है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मॉडल है पास में वी हैव सीन सम अटैक्स जहां पे मैलवेयर डिलीवर किसी डिफरेंट एडवर्सरी ने इस तरह किसी एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू करवाया सो यू स्टार्ट लुकिंग एट द इनिशियल स्टेप यानी सबसे पहले तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं जहां से कि मैलवेयर डिलीवर हो रहा है 
राइट right? और वंस आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा या, ये एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है जहां से कि मेलवेट डिलीवर हो रहा है ओके सो सो दिस इज द डिलीवरी फेज लेकिन इसके पीछे जो एक्चुअल अटैकर्स हैं वो कौन है और uh, इस इसमें एक अप्रोच है विच इज अंडरस्टैंडिंग द फ्लो लॉग्स ओवर द इंटरनेट राइट अब इंटरनेट में देर देर आर सर्टन वेंडर्स दैट प्रोवाइड दिस विजिबिलिटी जहां पे दे दे गिव यू फ्लो लॉग्स जहां पे वो दे कैन इवन टेल यू Uh, that this certain infrastructure infrastructure was being um, run by or being operated by uh, certain IPs. Or usually, we have observed this thing that the adversaries are either they come with one hop or two hop, right? So, if you are going to backtrack and go back one or two hop behind and go on any flow logs base, so you can um, even identify that in background there is a different uh, adversary uh, group hai, that is using this infrastructure, uh, which, which, which does not actually belong to this adversary. Oh, thank you so much, Hassan and Ahmed. Uh, we have a couple of questions actually still coming through Discord. If you can just hop over to Discord, you know, we respond to these questions. Sure. Especially, I think, just I would say like the professionals are students, they want to ask more, they want to understand more about malware. And let's say, what are the tools, what are the techniques, you know, they can use. And I would say like maybe guide them about the journey as well, you know, how you can start with the basics. As, as you know, on the CFP panel, we discussed here, your basics should be right. If you are talking about the static analysis and then you are moving to the next, to the dynamic analysis, you know, and then going in the deeper, deeper level as well. So what are the core skills you should be, you know, developing as well? So thank you so much for your time today. And uh, mm -hmm. yeah, if you can just respond back. Thank to you for having us. Thank you. Thank you.